আছেন একটা অপূর্ব বিষয় অপূর্ব বিষয় এজন্য বলবো যে আপনি আমি আমরা কেউ আসলে ওই বিষয় নিয়ে এরকম ওই শব্দটাও কোনোদিন আমরা চয়ন করিনি কোনো যে আলোচনা সেটা হলো আত্মা হারিস আর তাহারি শব্দটা যখন আমি মানে প্রথম শুনছি তখন আমি মনে করছি বাংলাও কি বলবো এটা ইংলিশে আমি বলছি ইনসাইটমেন্ট অথবা প্রভোকেশন অথবা সেটিং পিপল এগেনস্ট সামন তো আমি মনে করছি যে ওর থেকে উত্তেজিত করা যায় কিনা কিন্তু আপনি বলেছেন যে এটা খেপিয়ে তোলা মানুষকে কোনো ব্যাপারে খেপিয়ে তোলা এর উপরেই উনি আজকে খুদবা দিয়েছেন তাই না খেপানো কাউকে খেপানো খোঁজাখুঁজি করা জি জি আমার কাছে মনে হয় যে শুনলে আর বুঝতে পারবো যে উনি কাজ করি আমরা খুদবাটা দেখি এবং শুনি জি আল্লাহ শেখর খুদবায় উনি সাধারণত খুদবাতুল হাজা যেটা দেন আহমেদ হু অনস্তা আইন হু তারপরে তিনটি আয়াত পরস্পর বলে যান এরপর আজকের উনি বলতে চেয়েছেন যে সাধারণত আমরা যেটা বলি যে সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো ভালো কথা হলো আল্লাহ তালার কথা বলেই মূল পয়েন্টের দিকে উনি আসছেন মূল পয়েন্টের মৌলিক একটা কথা যেটা আপনি সব সময় কোট করেন উনি আজকে সুন্দরভাবে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে মনে রাখা দরকার যে তোমরা একতবদ্ধভাবে মুসলমানরা থাকবে কারণ মনে রাখো যে ইয়াদুল্লাহ আল আল জামা জামাতের উপরে আল্লাহ তালার রহমত আল্লাহ তালার ইয়াদ আল্লাহ তালার শক্তি ওখানেই আল্লাহ তালা দিয়ে দেন এবং তোমরা ওদের মতন হয়েও না যারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে তারা একে অপরে মতনাক্য করেছে আল্লাহ তালার বাইনাত আসার পরেও এবং মনে রেখো যে ওরাই সবসময় এমন অবস্থায় থাকবে যে আদাবে আদিম তাদের উপরে ঘিরে রাখবে এরপরে তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে এমন কোনো সভ্য সমাজ তুমি দেখবে না যেখানে মানুষের অন্তরগুলো মানে পবিত্রতা নাই এমন কোনো সভ্য সমাজ তুমি দেখবে না যেখানে তাদের সুন্দর মানু মনস মানসিকতা সেখানে একেবারে সবার অগ্রে প্রাধান্য পায় না এবং সেখানে মনে রাখবে যে একটা সমাজ যত বড় উন্নত হোক না কেন সে হতে পারে ম্যাটেরিয়ালস কত দিক দিয়ে জ্ঞানের দিক দিয়ে ইন্ডাস্ট্রির দিক দিয়ে বিজনেসের দিক দিয়ে সভ্যতার দিক দিয়ে কিন্তু যদি আখলাক না থাকে চরিত্র চরিত্র যদি না থাকে তাহলে মনে রেখো এটা শূন্য এবং উনি বলছেন এটাই এমন এক চাকার মতন হয় যে চাকা চলতে থাকে কিন্তু সে চাকা কোনো দিকে কোনো মানুষের দিকে কোনো ভালো দিকে তাকায় না এবং উনি বলছেন যে মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে একটা সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালার নির্ধারিত ফরম্যাটে থাকবে যখন তাদের চরিত্র সুন্দর হবে এবং সেই চরিত্র মানে মধ্যে এমন কোনো জিনিস এসে ঢুকবে না যেগুলো খুবই ক্ষতিকর খারাপ জিনিস যেগুলো তার মৌলিক নীতিমালাকে লঙ্ঘন করে ভালো জিনিসগুলোকে শেষ করে দেয় সেখানে একতাবদ্ধ বদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন জিনিস নিয়ে আসে না যেগুলো মানুষকে ডিজি ইউনাইটেড করে দেয় সেপারেট করে দেয় আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই রকম থাকবে ততক্ষণ সে সমাজ ভালো থাকে যদি সেখানে তিনটি মৌলিক সমস্যা আসে তখন বুঝতে হবে যে এই সমাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং উনি বলছেন যে এটাকে এটা সে আর মনে করি আমি যে একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ধন ধ্বংসন্মুখ একটা সমাজের লক্ষণ হলে এই যে আল কাল আতু বাইনান নাস মানুষের মাঝখানে অযথা কথাবার্তা তারপরে আত্মীয়র আবিত্যজিস যেখানে মানে একটা সেনাবাহিনীর মতন লোক তৈরি করা যারা একে অপর বিরোধিতা করবে এবং আত্মা হারিস এবং যারা একে অপরে খেপাই তোলার মনোভাব মনোভাব তো বিদ্যা জিস এটা বলা যায় কিনা যে অস্ত্র ব্যবসা আসলে অস্ত্র ব্যবসা যুদ্ধ ব্যবসা সরি যুদ্ধ হ্যাঁ যুদ্ধ ব্যবসা এক্সাক্টলি তাই এবং এটা এই ব্যবসাটা আসলে উনি বোঝাতে চাইছেন যে আমাদের দেশে অস্ত্র ব্যবসা বলতে আর একটা কালোবাজারি ব্যবসা কথা বলে উনি বলছেন তা না উনি বোঝাতে চাইছেন যে দুটো গ্রুপ এমন হয়ে যাওয়া যারা সেনাবাহিনীর মতন দাঁড়িয়ে যাবে একজন আরেকজনের হত্যা করার জন্য জায়জ মনে করে ফেলে একটা সমাজে যখন এটা এসে যায় তখন ক্ষতি হয়ে যায় তখন তিনি বলছেন এরপরের পর্যায়ে যে এটা এমন এক ক্ষতিকর দিক যখনই কোনো সমাজে এটা ঢুকে যায় তখন সে সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় যখন কোনো পরিবারে আসে সেই পরিবেশ ছিন্ন পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় যখন কোনো বন্ধুদের উপরে আসে সেই বন্ধুরা তখন তাদের মধ্যে আদা ওয়াদ বৃদ্ধি হয়ে যায় এবং এটা এই তাহারি হলে এমন একটা জিনিস এই মানুষ খেপিয়ে তোলা যখন মানুষের অন্তরের মধ্যে এটা যায় তখন সেখানে আগুন জ্বলে যায় একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় মারামারি শুরু হয়ে যায় একে অপরের পিছনে লেগে লাগা শুরু হয়ে যায় এটা এমন একটা জিনিস যেখানে কোনো লাভ নাই কোনো দিক দিয়ে কোনো লাভ নেই এবং এটা এমন একটা জিনিস যাতে একটা ঘর তো উতলা শব্দটা অ্যাসাসিন শব্দটা ব্যবহার করেছে মানে শেষ করে ফেলে হাত দেওয়া হয় এবং এমন একটা জিনিস যেটা মানুষকে ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করে না 
এটা এমন একটা জিনিস যেটা বন্ধু মানুষ পুরুষ নারী সবাইকে অ্যাফেক্ট করে এটা এমন একটা জিনিস যে মানুষকে শেষ করে দেয় ভালো করে দেয় না ক্ষত তৈরি করে দেয় ক্ষত ভালো করে না মানুষকে ধ্বংস করে মানুষকে সংস্কার করে না এরপরে আমরা এরপরে উনি একেবার মূল টপিকের হিন্সটা দিয়েছেন এইভাবে যে আমি বলি যে এটা হতে হবে এমন যে যে যার স্থানে আছে সে তার স্থানে রেখে রাখার উপযুক্ত যেখানে সেখানে রাখবে এবং যার যে হক আছে সেই হক তুমি পূর্ণভাবে আদায় করবে আর এইটা যদি তুমি না করো তাহলে বুঝতে হবে তোমার কোনো বাস বিচার বিচার নাই এবং তুমি মানুষ কোনো জিনিসকে তুমি নেকলেট অথবা এটা আন্ডারমাইন করতে